Hallo Leute, willkommen zur neuen Sparking Zero Part. Der, der Chat hat mich darauf äh, aufmerksam gemacht, dass mir noch ein Story-Strang gefehlt hat bei Goku. Ähm, ich muss mit Piccolo noch Raditz schnell besiegen, weil ich habe ja nur mit Krillin Raditz schnell besiegt. Und das habe ich jetzt gerade erledigt. Glaube ich zumindest. Alter. Oh, ich wollte gerade sagen, gehen wir nicht auf den Sack, Raditz. Okay. Vor allem, wenn du den Endkampf siehst. Ah, tatsächlich. I don't think he's got the will to fight anymore. Someone who'd want to kill all my friends and family is no brother of mine. Now you better get the hell off this planet and never come back here again. Go on. You're gonna be okay. <laughs> You're the poorest excuse for a Satan that I've ever seen. Now I'll teach you how a real warrior should act. Say your prayers. What is he? The hell? Special beam cannon! You saved my life, Piccolo. If you hadn't made a perfect shot, I'd be lying on the ground with him. <laughs> well, truth be told, I'd rather you both be dead and on the ground. But your friends would just revive you with the Dragon Balls shortly after anyway. The... the Dragon Balls? Yeah. All seven combined have the power to grant any wish. Even if it's bringing someone dead back to life. You can all go to hell. Still, I thank you for the information. <laughs> Everything that has happened here today has been transmitted to my two Saiyan comrades deep in outer space. When they've learned that I've been killed, they'll come to avenge me. Uh, wait! The other two Saiyans! When are they gonna get here? One year. Just one short year. <laughs> Damn. T two of them? Even stronger than him? How sweet does that victory taste now? They're going to wipe you all out. They'll soon have you writhing in agony like the worms you are. <laughs> In einem Jahr treffen zwei Saiyajins ein. Nachdem was Raditz erzählt hatte, lädt Son Goku sofort Piccolo zum gemeinsamen Training ein. Außerdem überreden sie auf Piccolos Vorschlag, Herrn Chichi Chi Son Gohan mitmachen zu lassen. Son Goku ist sicher, dass er ihnen das Training stärker gemacht hat. Währenddessen sind zwei Saiyajins auf dem Weg zur Erde. You've already gotten way stronger than me when I was your age. We just need to keep up your training. Don't you agree, Piccolo? Oh, sure. But he'd be a lot stronger than that if he wasn't being spoiled so much. Aw, don't be like that. What are you so nervous about? Uh, Come on, Gohan. Buck up. Right. Thank you very much for the opportunity. Okay. Can we just go Gohan Klein? Coole Mucke. <lacht> Energy. 
Looks like they got here earlier than expected. Ich wollte gerade eine Suppe kann man mal gegen meinen Sohn machen. Zum Google Eye zum Küttenturm und kehrt sofort zu seinen Gefährten zurück, nachdem er die Sensorboden erhalten hat. Son Goku spürt, dass etwas Bedeutsames in diesem Kampf passieren wird. Ikonische Jansu-Szene. <lacht> Alter Pflanzmann, du... Ist mir viel zu viel auf Def Defensive. Jetzt bleibe ich dich halt tot. Naja, meine Meinung zu Gohan, die, die kennt man ja eh. Nachdem sie die Pflanzenmänner erledigt haben, ist Nappa der nächste Gegner für Son Goku und seine Freunde. Tetschen Han stellt sich Nappa, aber er und Chao Su werden sofort überwältigt. Son Goku stürzt sich in den Kampf und schafft es, Tetschen Han zu retten. Chao Su, Tien needs one of those Sensu Beans, quick! Uh, right! G Goku! Your fight's with me now! <lacht> Better make it a good one then. Aber hier ist halt wieder dasselbe Spiel, wie es in ganz Dragon Ball ja läuft. Keiner darf jemanden besiegen, außer so Goku. Oh, das war aber ein ganz schneller Kampf. Nun, oh, Tension Han Outfit Treib freigeschaltet. Nice. Goku ist die Sensorbohne, die er in seiner Tasche hatte und er holt sich wieder. Dann, mehr, dann bemerkt er die Veränderung in seinem Körper. Oh wow! I feel even stronger than I did before. 
als er sich so Goran zuwendet. Oh, jetzt ist so ein Goku wütend. Zum Goku erholt sich dank der Sensebohne, aber währenddessen stirbt Piccolo, als er so Gohan verteidigt. Son Goku befehlt zu Gohan, die, das Schlachtfeld zu verlassen. Gohan, take Piccolo and leave. Get as far away from here as you can. I can't afford to lose you. Dad! Let's do what he says, Kiddo. If we head back to Kame House, Bulma should be able to preserve Piccolo's body. Yamcha. Okay, tut mir leid. Ah, da muss ich jetzt abbrechen. What? Bulma? Bulma soll Piccolos Körper retten? Ist Piccolo heutzutage schon ein Cyborg oder what the fuck? <lacht> Make sure Gohan's kept safe. I promise. Don't go dying on me. Who does this guy think he is? Waltzing up to me like it's nothing. As I thought, he's grown stronger after having his wounds healed. But how he's recovered so quickly is cause for concern. It might be too late, Goku. Even if Piccolo's body is preserved, he... I know. Which means the Dragon Balls would be gone forever too. No, it's not hopeless. Even if he dies, there's still a way. Uh, a way to do what? Ach, Piccolo funktioniert mit Gott oder was? Before you guys got here, those aliens referred to Piccolo as a Namekian. I realized something important as a result. I'll explain all the details later, but for now... Yeah, we gotta focus on winning this fight first! Ha! <laughs> you can save some time and attack all at once! Just another few bodies for the pile! I told you, if Piccolo noch gelebt hätte, hätte man ihn noch zu Gott bringen können und ihn fusionieren lassen, ohne dass er sich dagegen wählen kann. Right. Damn it! If only Yamcha were here too! Huh? Hey, where did Shamsu go? Just cause you can get back up again, doesn't mean you should! Get ready to see my real strength! Ah, du meinst einfrieren, oder was? Also diese Kapsel. Aber da stand ja doch Heiden, um, se um seine Wunden ging es ja. Oder habe ich das jetzt falsch gelesen? Er setzt immer die Ironik Super Saiyan Transformation von Goku, warum auch immer nur in dieser What If und im normalen Story Modus wurde das voll geschnitten. Okay. Da hätte ich aber nicht Wunden gesagt, sondern da hätte ich gesagt, wir sollten Pic Piccolos Körper in Sicherheit bringen. Und nicht seine Wunden. Da er Nappa als Ballast anzieht, tötet Vegeta ihn ohne nachzudenken. <laughs> He's a psycho. He just killed his own partner for no reason. We have to face facts. This other one is way out of our league. Forgive me, guys, but I want to face off against him one on one. Goku, I get you. Let him have this, Tien. You said it yourself. He's too strong for us to even be able to lend a hand. Yeah, but yo, let's finish this someplace else. Fine by me. Makes no difference. Hä? Tetschan und Kredin beobachten, wie so ein Goku und Vegeta in den Himmel aufsteigen. Nachdem sie einen Ort gefunden haben, an dem es keine Leben gibt, nehmen sie wieder in die Kampfhaltung ein. Und so beginnt der Kampf zwischen Vegeta und so Goku. Aber hier muss ich auch mal kurz jetzt einbrechen. 
Es ist doch eigentlich nur Piccolo. Kaputt. Und den haben sie ja jetzt weggebracht. Im Original war es doch Kredin, der wollte, dass die woanders kämpfen, dass die Körper nicht noch mehr Schäden bekommen. Das war doch der Grund, warum sie überhaupt weggegangen sind. Der Plot fehlt hier doch komplett. Also, äh, nicht Plot, der Grund. Der Grund fehlt hier doch komplett jetzt. Die gehen jetzt einfach weg, weil Baum. Weil Lebenwesen, weil da so viele noch waren. Hauptsache, ähm, klar, ich weiß schon, der, der, der Gedanke dahinter wegen der ikonische Gebirge und so weiter, wer weiß halt, der Kampf, der Kampf ist. Aber, ne. Ryosuke, du meinst damals, dass du für dich die beste Super Saiyan Transformation von Burst Limit ist. Hat sich das bei dir geändert? Falls ja, bei welchem Game für mich ist das ein Kackort? Äh, ähm. Es kam ja jetzt auch so Kakarot nicht wirklich was Besseres dazu, aber ich würde das gleichsetzen, muss ich sagen. Viel krasser finde ich, ich habe letztens äh, die Xbox äh, Series X kann ja ähm, Spiele auf 4, 4K scannen, also die haben ja einen eigenen äh, Scanner. Und ich habe da jetzt letztens Burst Limit mal drauf gezockt. Und das Spiel sieht halt immer noch gut aus wie Sau, gell? Indem ich diese Idee reingetan habe. Wie hat mich das getroffen, Alter? Ich war hinter deinen Kopf, Digga. Da kann ich mal. Komm, steh auf. Ach, das sieht mich nicht. Das war jetzt aber ziemlich einfach. Ach, Kalim wird jetzt getötet. So, Goku verliert nach jedes Angriff das Bewusstsein. Die Situation erscheint auswegslos zu sein, doch dann gesetzt sich wie aus dem Nichts ein unerwarteter Verbündeter zu Son Goku. Oh, thank you, Chaozu. Good thing you had those sensor beans on you. Uh, raffinierter Junge. So, Goku bekommt eine Sensorbohne von Chaozu und holt sich aber. So, Goku muss mit ansehen, wie seine Freunde von Vegeta besiegt wurden. Okay. Enough. 
transformed? No! What are you? You shut your mouth! With Piccolo dead, the Dragon Balls are gone. And Krillin, he's already been killed once and can never be revived again! I will never, ever forgive you for this! Okay, es sah nicht schlecht aus. A magical change of hair color doesn't undo the fact that I bore out class. We'll see about that. Oh, now you suddenly grow the spine. Every word that escapes your mouth infuriates me all the same. Aber das ist halt schon ein bisschen unlogisch, weil gerade Vegeta ist ja der, der als erstes denken müsste, dass es der Super Saiyan ist. Echt? Also sowohl meine Dragon Ball Spiele als auch Ding, äh, äh, als auch mal Naruto, Rise of Ninja und Broken Bond ging. Also nicht meine Xbox, sondern Kumpel. Wobei aber mein Kumpel seine Xbox auch nicht legalisiert ist. Also der hat die ja äh, gecrackt. Das darf man auch nicht vergessen, vielleicht liegt es ja auch daran. Ich habe ja keine Xbox Series X. How can I be reduced to this? It's inconceivable. I never want to see you on this planet again. And I shall never forget this humiliation. But my words, Kakarot. I too will surpass the limits of what a Saiyan can do. Hmm. Kurz danach wird er zu Gugu das Bewusstsein, als er erwacht ist und Gohan da. Während er über den Verlust wertvoller Freunde und der Dragon Balls trauert, erinnert sich, dass Gredin den Planet Namek erwähnt hat. Zu Gohan erinnert sich an Vegetas und Nappas Gespräch. Es ging darum, um die mögliche Dragon Balls auf dem Planet Namek. Mit Hilfe von Bulma und Mr. Popo kommen sie ans ein Raumschiff. Doch so Gugu spürt, dass etwas passieren wird und beschließt, allein zu gehen. Während Bulma ein Einzelraumschiff für Son Gugu organisiert, trainiert dieser wie Hit, so Gohan tritt auf ihn zu. Zum Kuku trifft allein auf dem Planeten Namek ein. Ihm bietet sich ein schreckliches Bild. Leichen von Namekaner liegen überall verstreut. Zum Kukus düstere Vorahnung hat sich bewahrheitet. Wait! Please don't run away! Eek! It's okay! I'm not gonna eat you or anything! Huh? Hey! Who, who the hell are you? Are you with him? Those must be the Namekian Dragon Balls I saw on my radar. They're way huger than the ones on Earth. If you're after these, then you must be with him. Who's him? What do you mean? Get him! Okay, I thought the story would be just Ich habe jetzt eigentlich gedacht, die endet jetzt mit Super Saiyan Goku gegen Vegeta. Ja, ist ja, ja, ist ja kurz und vielleicht zu Füße auf der Erde, was? Echt? Ja, 
was off the charts. So cool lang war das doch gar nicht. Nur dieser scheiß Ginyu Force Kampf war übelst nervtötend, aber ansonsten. Na, ja, bestimmt Vegeta, oder? Ja. Uh. Das ist natürlich cool. So, Goku steht vor jemandem, der ihm selbst, se selbst ähnelt. Vegeta hat seine Super Saiyan Kräfte entdeckt. Auch Vegeta sucht nach den Training Worlds. Jetzt steht er sich zum Goku in den Weg. With Freeze out of the way, my fight is with you now, Kakarot. Now become a Super Saiyan immediately. Die Funken ihres Kampfes liegen schon bald wieder. What do you think, Kakarot? Now I too can transform into the legendary Super Saiyan. Oh, I see. This little guy's an Amekian. To bring everyone back to life. I have no choice but to take down Vegeta. What are you waiting for? Turn Super Saiyan! Or would you rather just lay down and die? Is this what you wanted? <laughs> Indeed. For killing you in this state is the only way to reclaim my honor. Ouch. I pushed myself to the verge of death to improve my strength. But despite my greatest efforts, I knew deep down that I still hadn't reached your level. But then, through the endless rage invoked by the humiliation you left me after our last battle, I became a Super Saiyan and killed Freezer with my own two hands. So I thank you, Kakarot. <laughs> Well, now that you've achieved this strength, what do you even need the Dragon Balls for? Why bother killing innocent people like the Namekians? Simple, because the universe has no room for the weak. So why don't you join me? Nothing will be out of your grasp. What do you say, Kakarot? I have everything I could ever need, Vegeta. <laughs> Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade echt abgelenkt von dem Text, was wir sie lesen. Aber nice, dass sie im Trailer angeteast haben, was war voll überrascht. Ja, okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Your rage alone helped you reach the transformation. But you still lack what it takes to unlock its real power. If you're taking your leave, you had better finish me off this time. Oh, I'm not killing you. And no, it's not to make you feel any sense of shame. What? It's because I want to fight with you again someday. So the next time you feel ready, you can bet I'll be ready too. Kakarot. You're a true Saiyan after all. Then the next time we cross paths, I'll be stronger. Strong enough to crush you once and for all. And so Goku and Vegeta's Super Saiyan rematch comes to an end. Our hero looks on as his newfound rival takes his leave of Planet Namek. Goku triumphantly returns home to Earth to celebrate with his family and friends. Their world now at peace. As Goku continues to improve himself, one must wonder, how much stronger will he become? 
Only time and his next challenge will tell. So. Damit ist jetzt Goku auch erledigt. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.